السلام علیکم بچوں میں ہوں عبد الرزاق لیکچر ان فزکس گورنمنٹ ڈگری کالج مصطفیٰ آباد کسور بچوں ہم سیکنڈ ایئر کی فزکس میں چیپٹر نمبر سکسٹین آلٹرنیٹنگ کرنٹ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے فی الحال جو ٹاپک سٹارٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس بارے میں ہے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ جب کسی کمپوننٹ کے کروس اپلائی کیا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے بچوں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کیپیسٹنس کی کویشن ہے وہ تھی آئی از ایکول ٹو سی ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا ٹی تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر وولٹیج یہاں پہ ہوگا تو کرنٹ اس پوزیشن کے اوپر موجود ہوگا آر ایم ایس کرنٹس کی بات کر رہا ہوں اور جو آئی از ایکول ٹو وی اوور آر یہ ہمارے لیے ریزسٹنس کی کویشن تھی اور ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ وی اور آئی وہ دونوں ان فیز ہوں گے اور اس کے علاوہ انڈکٹنس کے لیے ہم نے فارمولا پڑھا تھا وی از ایکول ٹو ایل ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی اس سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ اگر کرنٹ اس ڈائریکشن میں ہوگا تو وولٹیج اس ڈائریکشن میں ہوگا اور ہم نے پھر ان دونوں کے کامبینیشن بنائے جب میں نے ان دونوں کے کامبینیشن یہاں پہ بنائے تو ہمارے پاس جو آنسر آیا وہ آنسر کیا تھا وہ آنسر یہ تھا کہ ہم نے سب سے پہلے تو کرنٹس کی ڈائریکشن سیم کی ٹھیک ہے کرنٹ کی ڈائریکشن سیم کریں گے اب یہ والا ہمارے پاس ریزسٹیو وولٹیج ہوگا اور یہ ہوگا کیپیسٹیو وولٹیج اور جو نیٹ وولٹیجز آئیں گے وہ یہاں پہ ہوں گے وی آر ایم ایس آف سرکٹ اور یہ ظاہری بات ہے کہ ان میں فیس ڈفرنس آئے گا اب آپ کو پتا ہے کرنٹ بھی اسی ڈائریکشن میں ہے اس لیے جو کیپیسٹیو سرکٹ ہے اس کے اندر وولٹیج لیگ کرتا ہے بہائنڈ دا کرنٹ کیونکہ کرنٹ آپ نے اس ڈائریکشن میں بنایا ہوا ہے اور جب آپ ان دونوں کا کمبینیشن لیتے ہو تو سب سے پہلے تو چونکہ کرنٹ آپ کا اسی ڈائریکشن میں ہے تو یہ جو وولٹیج آئے گا ریزسٹیو وولٹیج یہ اس ڈائریکشن میں آئے گا اور جو انڈکٹیو وولٹیج ہے وہ اس ڈائریکشن میں آئے گا دونوں کا ویکٹرس ہم نکالو گے تو یہ آپ کا وی آر ایم ایس ہوگا اور اس میں فیس ڈفرنس تھیٹا ہوگا چونکہ کرنٹ آئی آر ایم ایس بھی اس طرف ہے اور وی آر ایم ایس اس طرف ہے تو اس وقت ہمارے پاس ان دونوں میں جو ہے وہ فیس ڈفرنس آ رہا ہے اور جب یہ فیس ڈفرنس منیمم ہوگا تو پاور ڈسٹریبیوشن میکسیمم ہوگی کیونکہ کاس تھیٹا میکسیمائز ہو جائے گا اور جب یہ فیس ڈفرنس میکسیمائز کرو گے تو کاس تھیٹا دیٹ مینس پاور فیکٹر منیمائز ہو جائے گا اور اس وقت کوئی پاور ویسٹ نہیں ہوگی اب انہی لائنز کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے اپنا نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے اور نیکسٹ ٹاپک کیا ہے پیج نمبر 124 کے اوپر سیریز ریزونس سرکٹ تو یہ اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹاپک کا نام ہے سیریز ریزونس سرکٹ ٹھیک ہے اچھا بہت ٹیکنیکل ٹاپک ہے کیس اسٹڈی اسٹارٹ کرتے ہیں کیس اسٹڈی میں ہم نے کیا بتانا ہے ڈائگرام لیٹ اس کنسیڈر دیٹ وی ہیو اے سورس آف آلٹرنیٹنگ وولٹیجز اس کے ساتھ بلب لگا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اب ہم نے جو کمپوننٹس لگانے ہیں ان میں ایک ہے انڈکٹر ریزسٹر اینڈ کیپیسٹر ٹھیک ہے اس کی ان ریئیکٹنس ایکس ایل ہوگی اس کی ریئیکٹنس ایکس سی ہوگی اور اس کی ریزسٹنس آر ہوگی اس کے کاسٹ ڈراپ ہونے والا وولٹیج وی ایل یہاں پہ ڈراپ ہونے والا وولٹیج وی آر اور یہاں پہ ڈراپ ہونے والا وولٹیج وی ایل وی سی کہلائے گا اور بچوں یہاں پہ اس جگہ پہ جو وولٹیج اپلائی کیے جائیں گے انہیں ہم وی آر ایم ایس اور جو کرنٹ پرووائڈ کیا جائے گا اسے آئی آر ایم ایس کا نام دیں گے یا چونکہ آر ایم ایس میں نے نیٹ کا نام دینا ہے تو اس لیے اسے اپلائڈ وولٹیج اور اپلائڈ کرنٹ کو ہم نام دے دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے سو اس طریقے سے ہم نے کہ اسٹڈی میں یہ بتانا کہ لیٹس کنسڈر دیٹ وی ہیو اے سورس آف آلٹرنیٹنگ وولٹیج از کنیکٹڈ ٹو اے بلب تھرو آ سیریز ریزونس سرکٹ آف انڈکٹر ریزسٹر اینڈ کیپیسٹر اور بچوں سیریز میں ہیں اور اب ہم نے ان کی فیزر ڈائیگرام اسٹڈی کرنی ہے فیزر ڈائیگرام اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کی انڈیویجول فیزز بنانے پڑیں گے اور ان میں کرنٹ میچ کرنا پڑے گا میتھمیٹیکل ڈسکشن کی طرف آتے ہیں میتھمیٹیکل ڈسکشن کیا ہے کہ بچوں ہمیں پتا ہے کہ انڈکٹر میں جو اکویشن ہے وہ ہے وی از ایکول ٹو ایل ڈیلٹا آئی اوور ڈیلٹا ٹی اگر کرنٹ اس ڈائریکشن میں بناؤ گے تو جو انڈکٹیو وولٹیجز ہیں وہ اس ڈائریکشن میں آئیں گے اگر انڈکٹنس ایل کی ویلیو ون ہنڈری ہے تو یہ اور یہ والا اسکیل جو ہے وہ اکول آئے گا اکول لینس کی آئیں گی اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہو وی از ایکول ٹو آئی آر اور آر ون ہوم کا ہے تو اگر آپ کا وی اس طرف آتا ہے تو آئی بھی سیم اسی ڈائریکشن میں آئے گا اور چونکہ کیپیسٹنس کے لیے فارمولا سی ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا ٹی ہوتا ہے تو بچوں اگر وولٹیج یہاں پہ آئے گا تو کرنٹ یہاں پہ آئے گا لیکن آپ نے چونکہ کرنٹ کو میچ کرنا ہے اس لیے اس ڈائیگرام کو روٹیٹ کر لو اس ڈائیگرام کو روٹیٹ کرو گے تو کرنٹ یہاں پہ آئے گا اس جگہ کے اوپر اور جب کرنٹ اس پوائنٹ کے اوپر آئے گا تو جو وولٹیجز ہیں وہ اس ڈائریکشن میں آئیں گے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو پتا 
उसमें तमाम करंट सेम डायरेक्शन के अंदर मौजूद हैं यह है अप्लाइड वोल्ट अप्लाइड करंट यह है सर्किट का आर एम एस करंट यही है आपका आई एल आई सी आई आर तमाम के तमाम चीज़ें सेम इसी डायरेक्शन में बनाई हैं इसके साथ साथ ये वोल्टेज वी आर भी इसी डायरेक्शन में है और उसके बाद जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंडक्टिव वोल्टेज की तो इंडक्टिव वोल्टेज यहाँ पे बनते हैं ठीक है सो so, ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें सबसे पहले ये हमने करंट बनाया है और इस डायरेक्शन में क्या है इस डायरेक्शन में इंडक्टिव वोल्टेज हैं जो कि आपको यहाँ पे इसके क्रॉस मिल रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिल रहे हैं उनका नाम वी एल है यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहे हैं उनका नाम वी आर है और जो यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं उनका नाम वी सी है ठीक है सो अब उसके बाद जो कैपेसिटिव वोल्टेज मिल रहे हैं वो आपको इस डायरेक्शन में मिल रहे हैं तो ये है वी सी ठीक है फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आने की क्या वजह है एक्स सी का नीचे की तरफ होना और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड आने की वजह क्या है एक्सएल का ऊपर होना ही हम प्रीवियस टॉपिक्स में आरसी और आरएल सीरीज सर्किट के अंदर ये बात डिस्कस कर चुके हैं अब बच्चों अगर मुझे नेट वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं तो नेट वोल्टेज किस तरह से फाइंड आउट करने हैं वो मैंने वैक्टर एडिशन से फाइंड आउट करने हैं और वैक्टर एडिशन क्या होगी कि लेट से ये है वी आर ये है वी एल और यहाँ पे इधर से स्टार्ट होके ये है वी सी तो नेट वोल्टेज जो आ रहे हैं वी आर एम एस वो किसके इक्वल आ रहे हैं वो आ रहे हैं इनके वेक्टर सम के लिए फिलहाल के लिए मैंने इन दोनों को इक्वल बनाया है ज़रूरी तो नहीं इक्वल ही हूँ ठीक है लेकिन बहरहाल अगर इनको ऐड करना है तो जो मेरे पास वोल्टेज आ रहे हैं वी आर एम एस उनकी वैक्टर फॉर्म क्या आएगी वो आएगी वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी ठीक है आपने इनको वेक्टोरियली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है ठीक है सो वेक्टर एडिशन मैंने यहाँ पे कि ये पहला वेक्टर बनाया दूसरा बनाया और तीसरा बनाया और पहले के टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन कर लिया रिजल्टेंट आरएमएस वोल्टेज आ गए हैं और अगर आपने इसको इसी काम को स्केलर फॉर्म में करना हो तो आपको पता है कि फिर आप यहाँ पर क्या लिखते हो यहाँ पर लिखते हो वी और यहाँ पर ये जो ये वाली एंड है बेस है इसे हम वी आर लिखेंगे और जो ये वाली टर्म है इसे हम क्या लिखेंगे इसे हम लिखेंगे वी माइनस वी सी का होल स्केयर अंडर रूट ऐसा क्यों उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि हमारे पास ये जो वोल्टेज हैं ये वोल्टेज यहाँ पे इस तरह से आए वी आर ये वाले जो वोल्टेज हैं वी एल उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाए और जो वोल्टेज वी सी हैं उनका वोल्टेज कम हो जाए सो so, जब आपके पास ये वाली डायग्राम आएगी और आपने ये वी आर एम एस फाइंड आउट करना होगा तो ये बेस होगी जिसका नाम वी आर होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा वो होगा वी एल माइनस वी सी के इक्वल ठीक है तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखना है हमने वी एल माइनस वी सी लिखना है अब बच्चों इसकी जगह पे ओम्स ला अप्लाई कीजिए ये क्वेश्चन बन जाएगी वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर स्केयर आर स्केयर प्लस वी एल की जगह पे क्या आएगा आई एल एक्स एल माइनस आई सी एक्स सी होल स्केयर अंडर रूट ठीक है अब इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने यहाँ से आई एल और आई सी को कॉमन निकालना है क्योंकि सेम ही टर्म है आई आर एम एस के इक्वल है तो ये टर्म यहाँ से कॉमन निकलाएंगे क्वेश्चन क्या बन जाएगी ये बन जाएगी वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर स्केयर इन टू आर स्केयर प्लस आई एल स्केयर ये यहाँ से कॉमन निकलेगा और बाकी क्या बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर अंडर रूट तो चूंकि ये आई एल इस स्केयर के अंदर था तो स्केयर इसके साथ भी आना है फर्दर इन दोनों टर्म्स में से भी आप आई एल को कॉमन निकालेंगे उससे क्वेश्चन क्या बनेगी क्वेश्चन बन जाएगी वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर स्केयर और साथ बनेगा आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर एंटायर अंडर रूट इसका अंडर रूट अलहदा कर लीजिए इक्वेशन बन जाएगी वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस के स्केयर का अंडर रूट इसको मैंने अलहदा कर लिया है जो हमने कॉमन निकाला है चलें से अब आई आर एम एस ही लिखते हैं आर नहीं लिखते क्योंकि सब सेम ही है और बच्चों बाकी जो बचेगा वो क्या होगा वो होगा आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर अंडर रूट तो ये वाली टर्म में स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आई आर एम एस उस तरफ जाएगा इक्वेशन बन जाएगी वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्केयर का अंडर रूट दैट इज इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर और एंटायर अंडर रूट या फिर ये क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दीजिए और अगर आपने स्केयर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिख लीजिए जेड स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर 
अंडर रूट तो बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है यहाँ पे आपने सॉरी अंडर रूट नहीं लिखेंगे अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू आर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का जो भी रिजल्टेंट वैक्टर आता हो वो आपने यहाँ पे इस जगह पर लिख देना है चले इस तरह से लिख ले सकते हैं ये हमारे पास है और इस तरह करते हुए फिर प्लस लिखने की ज़रूरत है हमें माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि माइनस तब यूज़ होता है कि जब दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हों तो हम एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव रख के दूसरी की डायरेक्शन को नेगेटिव कर देते होते हैं तो यहाँ पर चूँकि वैक्टर एडिशन होनी है इसलिए काम करने की जरूरत ही नहीं है वैक्टर में आटोमेटिकली एक डायरेक्शन अपवर्ड है तो दूसरी डाउनवर्ड है तो वैक्टर एडिशन होते हुए आंसर आ जाना है तो ये हमारे पास इम्पीडेंस का फार्मूला है वैक्टर फॉर्म के अंदर तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इम्पीडेंस का फार्मूला हमने यहाँ पर इस सर्कट के लिए फाइंड आउट किया है अब बच्चों इस सर्किट के लिए मैं मुख्तलिफ इम्पीडेंस के फार्मूलाज को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ मुख्तलिफ केसेस को डिस्कस करता हूँ उसके लिए ये साइड रेस कर रहा हूँ बच्चों ये याद रखना कि हमने जो इक्वेशन यूज करनी है इम्पीडेंस की वो क्या होगी वो होगी जेड इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर और अंडर रूट बच्चो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट कर लूँ टू पाई एफ एल और एक्स सी की जगह पे पुट कर लूँ वन ओवर टू पाई एफ सी ठीक है सो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस टू पाई एफ एल माइनस वन ओवर टू पाई एफ सी का होल स्केयर अंडर रूट अच्छा अब अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हर्ट्स हो एक्स एल कितना हो जाएगा जीरो एक्स सी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी जेड स्केयर क्या आएगा जेड क्या आएगा आर स्केयर प्लस जीरो माइनस इन्फिनिटी का होल स्केयर अंडर रूट या फिर इसका आंसर क्या होगा इन्फिनिटी होगा इसका नतीजा क्या होगा इसका नतीजा ये होगा कि सारे के सारे जो वोल्टेजेस हैं वो कहाँ पे वेस्ट हो रहे होंगे वो वहाँ वेस्ट हो रहे होंगे कैपेसिटर के क्रॉस क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो हर्ट्स है और कैपेसिटर ने अपने अंदर से डी नहीं गुजरने देना होता इसलिए सारे के सारे वोल्टेजेस यहीं पर वेस्ट होंगे ठीक है वीसी की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे इन्फिनिट वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया तो इन्फिनिट वोल्टेज भी उसने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट में से तो डीसी गुजरने का रास्ता ही नहीं है ठीक है इस केस में क्या होगा इस केस में ये होगा कि हमारे पास ये जो वोल्टेज आ रहे होंगे वी वो तो इस तरह होंगे लेकिन जो वी की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी होगी वो जीरो हो चुकी होगी क्योंकि यहाँ पे एक्सएल जीरो है एक्सएल जीरो है तो यहाँ पे वी जो आपने बुट करना है आई एल उसमें एक्सएल जीरो होने की वजह से वी जीरो हो चुका होगा लेकिन जो एक्स है क्योंकि वो इन्फिनिटी हो चुका है इसलिए वी इज इक्वल टू आई सी एक्स सी के मुताबिक वी सी क्या हो चुका होगा वो इन्फिनिटी हो चुका होगा सो so, अगर मैं ये लाइन यहाँ तक खत्म करूँ तो ये लाइन नीचे इन्फिनिटी तक जा रही होगी ठीक है और हेड टू टेल से इस तरह ऐड करते हैं लेकिन चूंकि ये वाली लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है तो उस वक्त हमारे पास ये वाली लाइन भी इन्फिनिटी तक जाएगी और ये हमारे पास फेस डिफरेंस होगा जो कि कितना आएगा जो कि नाइन्टी डिग्री का इक्वल आ रहा होगा और पावर फैक्टर कितना होगा इस वक्त जीरो होगा ये बात मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर लेते हैं फेस डिफरेंस की बात करते हैं फेस डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस आपको पता है हमारी किसी भी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन थी वो रिएक्टेंस थी नेट रिएक्टेंस और नीचे लाइन थी रेजिस्टेंस की ठीक है और फर्दर आप इसे लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर क्योंकि एक्स एल जीरो हो चुका है और एक्स सी इन्फिनिटी हो चुका है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी ओवर आर सो आंसर कितना होगा प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी का वैसे तो आंसर 270 डिग्री आता है लेकिन हम इसे 90 डिग्री कहेंगे उसकी वजह क्या है कि दो वैक्टर्स में एंगल मैक्सिमम नाइन्टी डिग्री ही होता है टू नहीं होता ठीक है मैक्सिमम एंगल दो एंगल्स वैक्टर्स के दरमियान में वन हो सकता है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता तो so, हमने यहाँ पे देखा कि फेस डिफरेंस कितना बन गया 90 डिग्री बन गया इस हिसाब से जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा पावर फैक्टर कॉज थीटा जो कि अब कॉज 90 डिग्री होगा वो हो जाएगा जीरो इस हिसाब से जो पावर के फार्मूलाज हैं पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू आई आर एम एस स्केयर इंटू आर इंटू कॉज थीटा इज इक्वल टू वी आर एम एस स्केयर 
ओवर आर इन टू थीटा ये तमाम के तमाम फैक्टर जीरो हो जाएंगे और चूंकि कैपेसिटर सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है विदाउट ड्राइंग एनी पावर फ्रॉम द सर्किट सो इसलिए पावर फैक्टर जीरो हो चुका है और सर्किट से कोई भी पावर ड्रॉप पावर ड्रा नहीं हो रही ठीक है सारे के सारे वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप है मुझे कोई इन्फिनिटी हो तो भी ठीक है सो ये हमने देख लिया कि जब फ्रिक्वेंसी जीरो होती है तो उस वक्त कॉन्सिक्वेंसिस क्या आते हैं अब हम देखते हैं कि जब फ्रिक्वेंसी को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस वक्त कॉन्सिक्वेंसिस क्या आते हैं लेट से मैं कहता हूँ कि अब हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी कितनी है अब फ्रिक्वेंसी इन्फिनिटी है अगर फ्रिक्वेंसी इन्फिनिटी है तो जो हमारे पास एक्सेल का आंसर है वो क्या होता है वो होता है टू पाई एफ एल उसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी और जो वी एल होता है वी एल होता है आई एल इंटू एक्स एल वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा ठीक है और उसके बाद अगर मैं एक्स सी लिखूँ तो एक्स सी होता है वन ओवर टू पाई एफ सी ये बन जाएगा वन ओवर इन्फिनिटी वो कितना होता है जीरो इस हिसाब से जो वी सी का आंसर आएगा वो होगा आई सी एक्स सी और उसका आंसर भी क्या होगा जीरो तो अब हमारे पास इम्पीडर्स की क्वेश्चन क्या शेप गेन कर लेगी वो देखते हैं जरा अच्छा बच्चों ये जो ये वाली इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दिया था उसमें अगर ये वैल्यूज पुट करें तो आंसर क्या होता है आंसर होता है z इज इक्वल टू आर स्केर प्लस एक्स एल की जगह पे क्या पुट करना है इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस जीरो का होल स्केयर अंडर रूट और इसका भी आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी अगर मैं इसके लिए फेज रिलेशन बनाऊँ तो चूंकि हमारे पास ये हैं रजिस्टिव वोल्टेज वी आर और जो एक्स सी है एक्स सी हो चुका है जीरो एक्स कितना हो चुका है एक्स हो चुका है जीरो और उसके क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज जो वी हैं उनकी वैल्यू भी कितनी हो चुकी है वो भी जीरो हो चुकी है लेकिन जो हमारा एक्स है वो इन्फिनिटी हो चुका है इसी हिसाब से वी एल वो भी इन्फिनिटी होगा ये लाइन यहाँ से सीधी ऊपर जाएगी और इन्फिनिटी तक जाएगी अब अगर आपने पाथागोरियन थ्योरम से इसको ऐड करना होता तो यहाँ पे आप बा आसानी यहाँ पे पाथागोरियन थ्योरम लगा लेते लेकिन चूंकि ये लाइन लिमिटेड नहीं है और इन्फिनिटी पे जा रही है इसलिए हेड टू टेल से ऐड करने के बाद ये लाइन भी इन्फिनिटी तक जाएगी और इस वक्त पावर फैक्टर कितना होगा पावर फैक्टर होगा नाइन्टी डिग्री ठीक है अच्छा यहाँ पर भी आप माइनस नाइन्टी डिग्री लिख सकते हैं सॉरी टू ने प्लस में आना था और नाइन्टी डिग्री ने माइनस में आना था ठीक है सो so, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा अगेन अगर आप यहाँ पे फेस डिफरेंस निकालोगे तो फेस डिफरेंस क्या होगा फेस डिफरेंस होगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस और हमें पता है परपेंडिकुलर पे क्या आनी है रिएक्टेंस और बेस पे आनी है रेजिस्टेंस फिर ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और एक्स की जगह पे आएगा एक्स एल माइनस ओवर आर तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स एल की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी एक्स सी है जीरो ओवर आर दैट मीन्स आपने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी करना है उसका आंसर आप प्लस नाइन्टी डिग्री आना है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वी एल बना रहे हो और जो वी आर बना रहे हो उनमें जो एंगल है वो कितना है वो नाइन्टी डिग्री का एंगल है ठीक है और उस वक्त पावर फैक्टर कितना आएगा पावर फैक्टर आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री और उसका आंसर अगेन कितना होगा जीरो होगा इससे हमारी जो इक्वेशन बनेगी पावर की पावर की इक्वेशन कौन सी एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्केयर आर एक्चुअली यहाँ पे जेड आना है अब पहली इक्वेशन में भी जेड है बेटा ठीक है यहाँ पे क्या आना है यहाँ पे इम्पीडेंस आनी है जेड आना है और यहाँ पे भी इम्पीडेंस आनी है Z आना है ठीक है सो यहाँ पे आई आर एम एस स्केयर जेड इंटू कॉसिटा लिखा जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा वी आर एम एस ओवर जेड इंटू कॉसिटा इन तमाम फैक्टर्स में चूंकि पावर फैक्टर जीरो हो चुका है इसलिए पावर डिलीवर नहीं होनी इस जगह से कोई पावर नहीं आनी जब यहाँ पे इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी आएगी तो जब यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ भी पॉजिटिव बन जाएगा जब यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ भी नेगेटिव बन जाएगा जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ पे इसकी रिटर्न की भी होगी लाख वोल्ट भी अप्लाई कर दोगे इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी का तो लाख वोल्ट को अकेला ही ये इंडक्टर अपोज कर लेगा और अपने अंदर से पास नहीं होने देगा तो बच्चे ये जो दोनों केसेज मैंने पढ़ी हैं जीरो हर्ट्स और इन्फिनिटी हर्ट्स फ्रीकवेंसी में इसमें ये बल्ब ऑफ रहेगा क्योंकि एक्स और एक्स ने अपने अंदर से एक्स ने अपने अंदर से जीरो हर्ट्स नहीं गुजरने देना एक्सएल ने अपने अंदर से इन्फिनिट हर्ट्स नहीं गुजरने देना 
लेकिन दरमियान में कोई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसको ये दोनों बसानी अपने अंदर से पास होने देंगे और उस वक्त सर्किट की इंपीडेंस मिनिमाइज हो जाएगी अभी इन दोनों केसेज में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इंपीडेंस मैक्सीमाइज हुई थी और यहाँ पर जो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन थी ये वाली इस इक्वेशन के अंदर भी इंपीडेंस क्या हो चुकी है वो मैक्सिमाइज हो चुकी है तो अब हमने देखना है कि जो इंपीडेंस है वो मिनिमाइज कब होगी उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं अच्छा जी अगेन इक्वेशन वन से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन वन क्या है Z इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर और अंडर रूट मैंने इसको मिनिमाइज कर रहे हैं और मिनिमाइज करने का तरीका कार किया कि आपके पास जो इक्वेशन है ना आर स्केयर इसमें एक्स एल माइनस एक्स सी स्केयर इस फैक्टर को मिनिमाइज कर दिया जाए ठीक है क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं कर सकते और रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है तो मैंने चूंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस निकालनी है इसलिए एक्स और एक्स को मैंने मिनिमाइज करना है और बच्चों आपको पता है कि एक्स एल का जो मिनिमम आंसर है वो कितना होता है वो होता है जीरो इसका मतलब है अगर एक्स एल माइनस होगा तो एक्स आपस में एक्स के बराबर होगा ठीक है एक्स एल के बराबर होगा और इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे वो लिख दूँ आई एल एक्स एल और यहाँ पे लिख दूँ आई सी एक्स सी चूँकि दोनों इक्वल हैं तो ये बन जाएगा वी एल इज इक्वल टू वी सी जितना वोल्टेज इंडक्टर पे ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पे इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा फर्दर मैं यहाँ से आगे लेकर चलूँ आपको लिखूँ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी तो आपको पता है यहाँ पर आना है ओमेगा एल और यहाँ पर आना है वन ओवर ओमेगा सी उसके बाद ओमेगा को इधर ले आइए ये बन जाएगा ओमेगा स्केयर और ये बन जाएगा वन ओवर एल सी बच्चों यहाँ पे इस जगह पे जब ओमेगा स्केयर वन ओवर एल सी के इक्वल आई है तो ओमेगा किसके इक्वल आएगा वो होगा वन ओवर अंडर रूट एल सी और ओमेगा की जगह पे लिखेंगे टू पाई एफ दैट इज इक्वल टू वन ओवर एल सी या फिर एफ इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई अंडर रूट एल सी इसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कट और टाइम पीरियड निकालना हो रेजोनेंस का तो वो वन ओवर एफ आर होगा और वो किसके इक्वल होगा वो टू पाई अंडर रूट एल सी के इक्वल होगा ठीक है सो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्स एल एक्स सी का इक्वल होता है और इस हिसाब से जो इक्वेशन नंबर वन बन जाती है वो क्या बनती है इक्वेशन नंबर वन बिकम्स Z इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस जीरो स्केयर का अंडर रूट दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू आर दैट मीन्स इम्पीडेंस सारी की सारी रेजिस्टिव हो जाती है और जब रेजिस्टिव हो जाती है तो उस वक्त पावर फैक्टर कितना होता है उस वक्त पावर फैक्टर वन होता है ठीक है तो so, उसमें पावर फैक्टर की तरफ मैं आता हूँ जरा पहले डायग्राम हम स्टडी कर लेते हैं कि डायग्राम किस तरह से बनेगी जरा देखिएगा अगर मेरे पास यहाँ पे ये है वी आर की वैल्यू ये है वी एल और ये है उतने ही मैग्नीट्यूड का चले मैग्नीट्यूड बराबर करने के लिए स्क्रीन में फिट करने के लिए थोड़ा सा कम कर लेता हूँ कि लेट से ये मेरे पास वी एल है और ये है वी सी इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट हैं तो जब मैं इनको वेक्टर ला ऑफ एडिशन से ऐड करूँगा तो ये पहला वैक्टर होगा इसके हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर वी एल आएगा उसके हेड से दूसरा वेक्टर वी सी आएगा और ये दोनों चूंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर जो वी आर एम एस है वो किसके इक्वल आएगा वो आएगा वी आर के इक्वल आएगा ठीक है तो यहाँ पे वी आर एम एस किसके इक्वल होगा वो वी आर के इक्वल होगा क्यों क्योंकि वी एल और वी सी जितने मर्जी बड़े हों लेकिन उस वक्त ये जो है डायरेक्शन में अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा सिर्फ रेजिस्टिव वोल्टेजेस आएंगे और रेजिस्टिव वोल्टेजेस आने का मतलब है पावर फैक्टर का वन होना लेकिन वो मैथमेटिकली भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिकली पावर फैक्टर वन किस तरह से होगा सो so बच्चो अगर मैं यहाँ पे फेज डिफरेंस निकाल लू तो फेज डिफरेंस के लिए अगेन फार्मूला वही है फेज डिफरेंस के लिए हमने लिखना है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर और आपको पता है कि ये किसके इक्वल है ये जीरो के इक्वल है तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ जीरो और बच्चों टेंजेंट इनवर्स ऑफ जीरो का आंसर जीरो डिग्री होता है इस केस में पावर फैक्टर क्या होगा इस केस में पावर फैक्टर होगा पावर फैक्टर होगा कॉज थीटा इज इक्वल टू कॉज जीरो डिग्री और उसका आंसर क्या होगा उसका आंसर होगा वन ठीक है इसी हिसाब से जो पावर डिसिपेशन होगी वो मैक्सिमम होगी 
पावर डिसिपेशन के लिए हमारे पास जो वही फार्मूलाज हैं P इज इक्वल टू वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस कॉज ऑफ थीटा या फिर P इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्केयर इन टू आर सॉरी Z कॉज ऑफ थीटा और P इज इक्वल टू आई वी आर एम एस स्केयर ओवर Z इन टू कॉज थीटा इसमें सब में कॉज थीटा वन हो जाएगा इसलिए ये फार्मूलाज क्या बन जाएंगे वी आर एम एस इन टू आई आर एम एस ये बन जाएगा आई आर एम एस स्केयर इन टू जेड और ये बन जाएगा वी आर एम एस का स्केयर ओवर जेड अब इस सिर्फ इस केस में जेड की जगह पे आर लिख सकते हैं क्योंकि इम्पीडेंस वैसे ही रेजिस्टिव है इस केस के अंदर ठीक है तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से एक रेजोनस फ्रीक्वेंसी को ये भी मिनिमम अपोज करता है ये भी मिनिमम अपोज करता है और वो यहाँ पे सर्किट से गुजर जाती है और गुजर के ग्राउंड हो जाती है ठीक है सो so, बच्चों यहां पे अगर जीरो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आई इसने नहीं गुजरने देना अगर इन्फिनिट हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आई तो इसने नहीं गुजरने देना दरमियान में अगर एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इसने भी थोड़ा बहुत अलाव करना है इसने भी अलाव करना है और वो सारी की सारी एनर्जी फिर रेजिस्टेंस पर जाके वेस्ट होनी है ठीक है सो इसका मतलब है एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर सर्किट की ऑपोजिशन इंपीडेंस मिनिमम होती है और वो उसको गुजरने देती है इसलिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कि, ए, कि जो डायग्राम है वो कैसे बनेगी ग्राफ कैसा आएगा उसका so, बच्चों अगर मैं इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाओ यहां पे फ्रीक्वेंसी है यहां पे इंपीडेंस है बच्चों आपने देखा कि जीरो हर्ट्स के ऊपर यहां पे जीरो लिख देता हूं यहां पे लिख देता हूं इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस कितनी थी इंफिनिटी थी तो ये लाइन इंफिनिटी से कहीं आएगी ये लाइन भी कहीं इंफिनिटी पे मौजूद है और दरमियान में एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंपीडेंस मिनिमम थी और रेजिस्टिव थी वरना दोनों केसेस में यहाँ भी इंफिनिटी थी यहाँ भी इंफिनिटी थी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस इंपीडेंस का ग्राफ जो है ना वो यहाँ पे इस किस्म का आएगा ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और इसके ऊपर जो हमारी इंपीडेंस है वो मिनिमम होगी और रजिस्टिव होगी तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रजिस्टेंस की वैल्यू है ठीक है बाकी जो आगे है वो इंडक्टेंस की वैल्यूज हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यूज हैं ठीक है तो so, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊँ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है करंट इस डायरेक्शन में और आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस इंपीडेंस इन्फिनिटी होनी है करंट ने ज़ीरो होना है ठीक है उसने ज़ीरो हर्ट्स के ऊपर भी और इन्फिनिटी हर्ट्स के ऊपर भी दोनों के ऊपर जो इम्पीडेंस की वैल्यू है उसने क्या आना है ज़ीरो आना है तो ये डॉट एक यहाँ पर लगाइए एक यहाँ पर लगाइए रेजोनेस फ्रीकवेंसी के ऊपर आपका करंट मैक्सिमम वैल्यू रखेगा और उसका ग्राफ जो है वो इस किस्म का आएगा ठीक है सो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट मैक्सिमम होता है और वह सर्किट से गुजर के ग्राउंड हो जाता है दैट मीन्स अगर आप ये वाले वोल्टेज आउटपुट पे ले रहे हो ना तो इसने लो फ्रीक्वेंसीज भी नहीं गुजरने देनी हाई फ्रीक्वेंसीज भी नहीं गुजरने देनी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसको ग्राउंड कर देना दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि इस सर्किट से कोई एक फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाए इलिमिनेट हो जाए यहाँ पे आप यहाँ से कहीं आउटपुट पे कुछ वायर्स लेके जा रहे हो और उसके क्रॉस एसी की बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं अगर आप चाहते हो कि ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ से वाइप आउट हो जाए अरेज हो जाए तो उसका तरीका कार किया कि आगे एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट लगा दो वो क्या करेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ये भी गुजरने देगा ये भी गुजरने देगा रेजिस्टेंस के क्रॉस वेस्ट हो जाएगी ठीक है लेकिन जो लो फ्रिक्वेंसी है या बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना उसका ब्लॉकेज बढ़ेगा ठीक है जितना फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से फर्क बढ़ेगा इंपीडेंस बढ़ेगी और करंट क्या होगा कम होगा सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज के अलावा बाकी फ्रीक्वेंसीज को इसने ब्लॉक करना है इसने भी और इसने भी और वो वाली आउटपुट सर्किट के ऊपर फीड हो जानी है ठीक है लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होकर खत्म हो जाना है सो so, इसका मतलब है हमारा ये सर्किट है इस सर्किट का नाम क्या है सर्किट का नाम है एक्सेप्टर सर्किट एक्सेप्टर सर्किट क्यों है क्योंकि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है और बाकियों को रिजेक्ट कर देता है बाकियों को नहीं गुजरने देता रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा गुजरने देता है बाकी आगे पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज को ये गुजरने नहीं देता ठीक है तो यहां तक हमने देख लिया कि किस तरीके से ये सारी डिस्कशन है जो कि हमने करनी है इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए मैथमेटिकल फार्मूलाज में बुक में तो बहुत कम दिया है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो तमाम डिस्कशन आपने करनी है अब उसके बाद ये जो फाइनल करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है हम जरा इसकी तरफ आते हैं
अच्छा जी अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट ओके जी सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो रीड आउट कर रहा हूँ द इम्पीडेंस ऑफ द सर्कट एट रेजुनेंस इज रेजिस्टिव ओनली सो दैट करंट एंड वोल्टेज और इनफेज एंड पावर फैक्टर इज वन तो भाई उन्होंने बताया है पहली बात के रेजुनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगी और उस वक्त जो पावर फैक्टर कॉस थीटा है वो वन होगा क्योंकि थीटा जीरो डिग्री है ये तो ये बात हम कर चुके हैं इसको ब्रीफ करना है दोबारा से तो इसके बाद ये है कि द इम्पीडेंस ऑफ द सर्कट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल टू आर तो भाई वो भी बात बता चुके हैं कि जो हमारे पास इम्पीडेंस है वो आर के इक्वल है और जो करंट है वो मैक्सिमम होगा ठीक है अच्छा उसके बाद कहते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज वी नॉट इज कॉन्स्टेंट द करंट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी नॉट ओवर आर तो भाई चूंकि हमारे पास करंट जो है वो किसके कुल होता है वो होता है वी ओवर आर के कुल होता है अगर यहाँ आर एम एस लिखूंगा तो यहाँ भी आर एम एस आएगा लेकिन अगर यहाँ पे आई नॉट लिख देता हूँ तो यहाँ पे भी वी नॉट आएगा तो बच्चों अदर केसेस में जो और फ्रिक्वेंसीज हैं उनके ऊपर तो यहाँ पे ये जेड जेड आना है ठीक है और इसकी वैल्यू बड़ी होनी है इसकी वजह से ये वाली वैल्यूज कम होनी है लेकिन जब आप बात करोगे एफ के ऊपर तो एफ के ऊपर आई आर एम एस किसके कुल होगा वो होगा वी आर एम एस ओवर आर के कुल या फिर आई नॉट किसके कुल होगा वो होगा वी नॉट ओवर आर के कुल तो ये वाली वैल्यूज चूंकि इम्पीडेंस की जगह पे आर आ जाएगी छोटी वैल्यू आएगी तो करंट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा जैसा कि हमने यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर शो किया है उसके बाद नेक्स्ट है एट रेजोनेंस वी एल दस वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस इंडक्टेंस एंड वी सी दर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस मे बी मच लार्जर देन सोर्स वोल्टेज इसका मतलब है कि अगर सोर्स 12 वोल्ट है तो हो सकता है यहाँ तो 12 वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हो लेकिन यहाँ माइनस सौ वोल्ट ड्रॉप हो रहा हो और यहाँ प्लस सौ वोल्ट ड्रॉप हो रहा हो या अगर यहाँ पे 6 वोल्ट है 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे हो सकता है प्लस एक लाख वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे माइनस एक लाख वोल्ट ड्रॉप हो रहा हो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर देना है ठीक है इस केस में हमारे पास जो वो फेज रिलेशन आएगा वो किस तरह से आएगा भाई देखिए लेट से मैं कहता हूँ कि जो वी आर है ये वी आर सोर्स वोल्टेज के इक्वल है अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल है और ये इक्वल है आर एम एस वोल्टेज के उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पास ये है वी एल तो उतना ही वी सी भी मौजूद है ठीक है और इन दोनों ने क्या करना है इन दोनों ने वेक्टर एडिशन में एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देना है ये दोनों कट जाने हैं और आंसर क्या आना है वी आर के इक्वल आना है तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज वी आर के इक्वल है और वी एल और वी सी उससे कम है लेकिन बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि आप यहाँ पे अप्लाई करो कि ये हैं आपके रजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज यही अप्लाइड वोल्टेज हैं यही आर एम एस वोल्टेज हैं क्योंकि आपने रेजोनेस फ्रिक्वेंसी के ऊपर अप्लाई किया लेकिन जो वी एल है वो यहाँ तक आ रहा है वी सी इतना ही नीचे जा रहा है ठीक है अगर वी और वी इतना ही नीचे जा रहे हैं और मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं तो अभी भी इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल करना है अभी भी इनका बेटर एडिशन से जो आंसर है वो वी के इक्वल आना है तो इसलिए वी और वी के अक्रॉस जो ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस हैं वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो सकते हैं ठीक है यहाँ पे ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस सोर्स से ज्यादा हो सकते हैं हो सकता है यहाँ दस वोल्ट आ रहा हो यहाँ आठ वोल्ट आ रहा हो यहाँ पाँच वोल्ट आ रहा हो यहाँ माइनस पाँच वोल्ट आ रहा हो ठीक है अब ये होगा किस तरह से वो जरा मैंने मैथमेटिकली बात कर दी कि किस तरीके से ये काम पॉसिबल है अब जरा लॉजिकली भी देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आने वाले जो वोल्टेजेस हैं वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा या कम हो सकते हैं ठीक है लेट से मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक अल्टरनेटिंग वेव साइकिल अप्लाई किया है ये है अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो कि आपने सर्किट के अंदर अप्लाई किया है ठीक है यहाँ पे इस डायरेक्शन में टाइम है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपने वोल्टेज की वैल्यू ली है ठीक है अब जारी बात है ये पहली लूप है पहली लूप के इस वाले हिस्से के अंदर जो यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा है पहला क्वार्टर है जो ये वाला हिस्सा है उसकी बात करें तो ये एंड पॉजिटिव बनता है ये एंड बनता है नेगेटिव और जब ये एंड पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव होता है तो उस वक्त उसमें रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है और रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है तो इसने बना लेना है पॉजिटिव इसने बना लेना है नेगेटिव इसने उसको पोज करना है लेकिन चूंकि पावर सप्लाई के पास एनर्जी है उसने इसको यहाँ तक लेके जाना है उस दौरान कैपेसिटी की ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी जाहिर बात है इधर प्लस और माइनस बन रहे होंगे और उसको सॉरी हाँ जी इधर प्लस और माइनस बन रहे होंगे जितना वोल्टेज यहाँ से बच जाएगा इधर से और इधर से वो यहाँ पे बाकी का वेस्ट हो रहा होगा लेकिन बच्चे जब आप इस वाले क्वार्टर की तरफ आओगे ये वाले क्वार्टर पर आओगे जब आप इस वाले क्वार्टर के ऊपर आओगे तो कैपेसिटर हो चुका होगा चार्ज जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा
और जो इंडक्टिव वोल्टेजेस हैं वो सीरीज में आ जाएंगे ये भी चार्जेस इधर फ्लो करवाना चाहेंगे ये भी चार्जेस इधर फ्लो करवाना चाहेंगे अब V इज इक्वल टू आई आर होता है इसने तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होना नहीं है ठीक है इसके क्रॉस जितने वोल्टेज ड्रॉप होने हैं वो तो नहीं है दस में से हो सकता है पाँच वोल्ट या छः वोल्ट या दस वोल्ट दस में से नौ वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा हो इवन दस में से दस वोल्ट भी ये ड्रॉप कर रहा हो लेकिन फिर भी यहाँ पे वोल्टेज आ सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस में आने हैं और यहाँ माइनस में आने हैं अब देखिएगा इसके इफेक्ट को आप भी फिलहाल भूल जाइए ये बैटरी के बराबर हो ना हो उससे इन दोनों के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये दोनों चीज़ें अब आ चुकी हैं सीरीज में और इन दोनों ने मिल क्या करना है यहाँ पर कैपेसिटर पर स्टोर करवाना है चार्ज उसका नतीजा क्या होगा कि कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज इन दोनों वोल्टेज का सम होंगे तो इसका मतलब है कैपेसिटर पर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है उसके बाद जब कैपेसिटर यहां पे फुल चार्ज हो चुका होगा तो उस वक्त ये वाली लूप आएगी ये वाली लूप आएगी तो अब ये वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा ये वाला एंड बन जाएगा पॉजिटिव ठीक है और इस नेगेटिव और पॉजिटिव की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही होगी इसलिए क्वाइल क्या करेगी इस नेगेटिव के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव बनाएगी ताकि वो इस इंक्रीमेंट को अपोज कर सके उस वक्त कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा ये पावर सप्लाई चाहेगी करंट इस तरह घूमे कैपेसिटर भी यही चाह रहा है अब इन दोनों के वोल्टेज मिला के इसने वेस्ट करने हैं इसने डिसिपेट करने हैं ठीक है इन दोनों के वोल्टेज मिलके इसने डिसिपेट कर रहे हैं सो so, इसका मतलब है कि अब इस पे आने वाले वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हैं उसके बाद मैं इस वाली लूप की यहाँ पे इस वाली लूप की बात करूँ यहाँ पे आने वाले की तो ये पॉजिटिव ही रहेगा ये नेगेटिव ही रहेगा लेकिन इनके स्ट्रेंथ कम हो रही होगी ठीक है स्ट्रेंथ कम हो रही होगी तो ये इसके सामने पॉजिटिव बनाएगा इसके सामने नेगेटिव बनाएगा उस वक्त तक चूंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होगा सो अब ये दोनों फिर से सीरीज में आ जाएंगे और ये क्या चाहेंगे कि यहाँ पे इसके क्रॉस चार्जेस स्टोर कर दें इधर प्लस कर दें और इधर माइनस कर दें लेकिन आप देख सकते हो कि अब इन दोनों के वोल्टेज एड हो रहे हैं और कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होने हैं और कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होने वाले वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा हैं और सोर्स वोल्टेज और जो इंडक्टर के आने वाले बैक ई वाले वोल्टेज हैं उनके इक्वल हैं मतलब उनके वेक्टर साम के इक्वल हैं ठीक है उसके बाद जब यहाँ पे ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज हो चुका होगा ये नेगेटिव चार्ज हो चुका होगा फिर आएगा अगली लूप का ये पॉजिटिव क्वार्टर जिसकी मैंने यहाँ पे बात की थी पहले इसलिए नहीं डिस्कस किया कि वो स्टार्टिंग पॉइंट था लेकिन अब डिस्कस करेंगे ठीक है अब ये वाला एंड है अब यह है पॉजिटिव और यह है नेगेटिव और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव ही बनना है नेगेटिव के सामने नेगेटिव ही बनना है यहाँ पे लेकिन अब कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा अब कैपेसिटर और ये पावर सप्लाई दोनों सीरीज में आ जाएंगे और उन दोनों के वोल्टेज इंडक्टर ने ड्रॉप करने हैं सो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे ये चल रहा है कि कभी ये दोनों मिलकर इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करवाते हैं मतलब इसके खिलाफ हो जाते हैं कभी ये दोनों मिलकर इसके खिलाफ हो जाते हैं कभी फिर ये दोनों मिलकर इसके खिलाफ हो जाते हैं सो इसका मतलब है कि इस पर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज इन दोनों का वैक्टर सब बन जाता है कभी इस पर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज इनका वैक्टर सब बन जाता है इसे भी डालना बीच में ठीक है लेकिन ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी डिस्कशन नहीं की तो इस तरीके से जो पावर ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो सकते हैं ठीक है बच्चों ये टॉपिक बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था ठीक है जो पिछले आपने पढ़े हैं वो तो कंसेप्चुअल थे ही ये उससे कहीं ज्यादा कंसेप्चुअल था इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस लेक्चर को कम से कम पांच दफा दोबारा बहुत ध्यान से सुनेंगे तो फिर समझ में आएगा वरना ये समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया मैं जरा देख लूँ अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उनका आंसर कर दो बच्चों नेक्स्ट सैटरडे जो कि फोर्टीन ऑफ दिसंबर बनता है वो हमारा कैंपस डॉट पी के पे ऑफ होगा तो इसलिए आप लोग ज़रा इस बात को जेन में रखिएगा कि नेक्स्ट सैटरडे हमारा ऑफ है अरिशा कह रही हैं यहाँ जेड कैसे आया तो भाई जेड इम्पीडेंस होती है और इम्पीडेंस किसी सर्किट में लगे हुए तमाम रजिस्टर्स इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स की रेक्टेंसीज का वेक्टर सम होती है ठीक है इम्पीडेंस वाला टॉपिक पेज नंबर 120 ट्वेंटी पर लिखा हुआ है बहुत शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन है लेकिन हमने आर सी एंड आर एल सीरीज सर्कट में ये देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे इम्पीडेंस आती है तो अगर आपको नहीं पता तो वो दोबारा सुनिए
ओके बच्चों यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं इनशाला तला कल मिलेंगे कल हमने पैरल रेजोन सर्कट करना है और उसमें देखना कि वो किस तरह से बिहेव करता है अल्टरनेटिंग सर्कट्स को सो फिलहाल के लिए इतना ही था आज के लिए मिलते हैं कल इनशाला तला खुदा हाफिज गुम है डिजिटल दुनिया में आप